Ditahan 10 pemain Bayangkara FC, Arema FC hanya mampu bermain imbang satu sama, melawan 10 pemain Bayangkara FC pada pekan kedua Liga 1 2021 sampai 2022. Laga Arema vs Bayangkara FC itu digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu, tanggal 12 September tahun 2021, sore WIB. Arema FC mendapat keuntungan ketika Bayangkara FC harus bermain dengan 10 orang pada pertengahan babak kedua. Hal itu terjadi setelah TM Isan diusir keluar lapangan oleh wasit akibat menerima dua kartu kuning dari wasit Torik Alkatiri. Namun, Arema tak mampu memanfaatkan keunggulan pemain, sehingga mereka harus puas dengan raihan satu angka. Singo Edan kemudian mencetak gol penyeimbang pada menit ke-72 melalui Dendi Santoso. Dengan hasil imbang ini, Arema untuk sementara berada di perikat ke-11 klasemen Liga 1 dengan koleksi 2 poin dari 2 laga. Sementara itu, Bayangkara FC menempati peringkat ke-3 klasemen. Pasukan Paul Munster mengoleksi 4 poin dengan jumlah pertandingan yang sama. Arema FC dan Bayangkara FC berusaha mengambil kendali permainan sejak awal babak pertama. Mereka silih berganti menekan pertahanan lawan. Namun, Sampai laga menginjak 15 menit, kedua kesebelasan belum mendapatkan peluang bersih. Tak ada satupun shot on target yang dilepaskan Arema maupun Bayangkara. Justru, bola lebih banyak bergulir di lapangan tengah, menciptakan duel-duel yang berujung pelanggaran. Pada menit ke-22 Bayangkara FC membuka peluang lebih dulu. Ezehil Enduasel melepaskan sepakan kaki kiri dari dalam kotak penalti Arema. Sayangnya, Bola hasil sepakan ekstriker Persib Bandung itu masih menyamping. 5 menit berselang, giliran Arema yang mengancam. Kali ini, peluang Singo Edan tepat sasaran, yakni melalui sepakan bebas Rizky Dwi. Akan tetapi, sebelum masuk ke gawang, bola kiriman Rizky Dwi lebih dulu ditepis kiper Bayangkara FC Awan Seto yang menghasilkan tendangan penjuru bagi Arema. Pada pengujung babak pertama, Arema memiliki peluang terbuka untuk mencetak gol ketika Carlos Fortes memiliki ruang tembak yang cukup bebas di kotak penalti Bayangkara. Power tendangan Fortes sudah bagus, tetapi akurasinya masih buruk. Bola kirimannya masih menyamping dari gawang lawan.